Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Wir reden mal mit dem toten Zöllner, ja, dem zweiten. Und wir hatten schon einen. Wo ist es denn hier? Ich glaube aber nicht, dass er uns viel Neues erzählen wird. The corpse regards you lifelessly. Warum wart ihr im Keller? Ne, wie seid ihr gestorben? Goblins. Laughing. Cutting. Ah, ist diesmal, ist also das waren also die Goblins, wo er gestorben ist. Wart ihr alleine, als ihr starbt? Gods abandoned me and fans. Warum wart ihr im Keller? Hiding. Frightened. Warum hat er sich nicht in der Schatzkammer versteckt und die abgeschlossen? Wer seid ihr? Tollkollektor, Martin. Tja, es tut mir leid. Ruhe und Frieden. Wir entschärfen mal die Falle. Entlüftung. Zehn. Bonus. 3, 2, wir könnten noch ein extra, ach nee, wir könnten keinen extra Bonus dazu hinzufügen, aber 5 reichen, wir müssen eine 5 würfeln, come on. Na also. Aber ohne Bonus hätte nicht gereicht. Wie Wahrnehmung fehlgeschlagen. Die ist doch nicht mehr da, oder? Also ist doch kaputt. Ach, da ist noch eine, okay. Hallo, seid ihr alle verrückt oder was? Lauft ihr mal nicht so dumm rum? Okay, wir heben mal den Gruppenmodus auf und machen hier erstmal klar Schiff mit äh, Will. Und 10. Dafür gibt es keine Erfahrungspunkte, oder? Bei dem, bei einem meiner absoluten Lieblingsspiele, vielleicht mein Lieblingsspiel, was klassische Rollenspiele angeht, weil ich zum richtigen Zeitpunkt als Kind, Jugendlicher, keine Ahnung, auf die, über dieses Spiel gestolpert bin, war Pool of Radiance 2 und da war es so, wenn man mit dem Schurken, was nicht, also man hat den Schurken normalerweise genommen, was entschärft hat oder ein Schloss geknackt hat, dann gab es gab's da immer Erfahrungspunkte, deswegen war das dann irgendwann der Charakter, der immer ein, zwei Level über den anderen war, weil er mehr Erfahrungspunkte gesammelt hat. Und selbst wenn es schief geht, dann verbrauchen wir einfach nur eine Fallentschärfer. Hallo, hier ist noch eine Falle. Hallo, hier ist noch eine Falle. Hat er die nicht gesehen oder was? Hä? Dann verbrauchen wir nur, nur einen dieser Fallenentschärfer Dinge. Hä, was ist denn los mit dem? Da ist eine Falle, die haben wir noch nicht entschärft. Ich will da nicht drauf gehen. Müssen die anderen erst herkommen, damit sie diese sehen? Hat die jetzt niemand wahrgenommen, die Falle? Was brauchen wir denn da für eine krasse Wahrnehmung, um die mitzubekommen? Lost in thought. Sorry. Okay, er hat sie nicht mitbekommen. Schattenherz hat sie auch nicht mitbekommen. Niemand hat sie mitbekommen, die ist aber noch nicht entschärft. Okay, wir dürfen da nicht drauf treten. Na gut, da müssen wir jetzt einfach hier vorsichtig... Können wir da... Wenn wir, wenn wir schleichen... Ah, das bringt nichts. Ähm, da müssen wir jetzt einfach hier vorsichtig die Sachen looten und die anderen warten halt erstmal draußen. Damit wir da nicht aus Versehen reinlaufen oder jemand anderes aus Versehen reinläuft, da habe ich keinen Bock drauf. Uh, was haben wir hier? Trank des chlorreichen Sprung. Ach, ich habe meinen Timer nicht eingeschaltet. Trink dies, um deine Sprungweite zu verdreifachen. Lupper, hatten wir glaube ich schon. Lupper, Moggles, Weyers, Gnomenabenteurer konnte angeblich 6 Meter hoch springen. Dabei war er nicht größer als ein Zwergenhuhn. Ne, ein Zwerghuhn. Drogift, überziehe deine aktive Waffe mit Gift. Wenn du einen Gegner triffst, muss er einen SG-13 Konstitutionsrettungswurf bestehen. Oder er ist vergiftet und schläft ein. Und schläft ein. Drow kultivieren mit religiösen Eifer die Gifte immer noch freuen. Nur die tödlichsten Gebräuer ihre grässlichsten Spinnengöttin lollt. Das klingt ja gut. Ich glaube, das macht auch Sinn, das dann auf unseren äh, Waldläufer auf seinen Bogen zu schmieren. Dann kann er einfach die Leute da. Ich meine, SG-13, also eine Konstitution, Rettungswurf von 13 ist schon ziemlich hoch, in dem zu widerstehen. 
Das ist ziemlich hoch, der Schwierigkeitsgrad. Dann schlafen die einfach ein. Wie nice ist das? Ja, nimmt er auf jeden Fall alles nehmen. Aber ich sehe gerade, dass er wieder den ganzen Mist hier hat. Dreizack, vielseitig. Das ist jetzt alles hier drin, das will ich gar nicht. Weg damit. Was ist das? Dolch. Das wird auch nie verwendet. Den werden wir niemals abwerfen. So. Ah, wir haben gar nicht genug Platz. Verdammt. Ätzende Knolle verkaufe ich wahrscheinlich auch irgendwann doch mal, weil das senden wir eh nicht. Ich überlege gerade. Wir vielleicht, ich glaube, diesen Trank des glorreichen Sprungs Brauchen wir das im Inventar? Ölflasche? Ich glaube, Ölflasche können wir auch verkaufen oder haben wir noch nie benutzt. Und ich glaube, da gibt es einfach viel mehr andere coole Sachen, die wir verwenden können. Brauchen wir nicht. Trank der Geschwindigkeit. Ja, würde ich eigentlich auch lieber hier lassen. Schriftrolle, Nebelschritt werden wir nie verwenden. Ich will das hier einfach nur sortieren, damit ich... Ach nee, Moment mal. Ja genau, deswegen habe ich so wenig Platz bei dem, weil er als einziger noch nicht eingestellt bekommen hat, dass er hier mal drei hat, statt äh, nur zwei. Oh, ich voll Idiot, ey. Wunder mich schon. So macht's mehr Sinn. Das sind normale Flaschen, oder? Ja. Nothing there. Müssen wir müssen natürlich nur aufpassen, dass wir nicht mit Will selber da reinlaufen, wo wir nicht reinlaufen möchten. Ah, ich glaube, diese blöde Kleidung nehme ich auch nicht mehr mit, die ist einfach zu wenig wert. Uh, einfaches Gift und schlichtes Gift. Ja, nehmen wir einfach mal beides. Hat die noch solches Gift? Hey, good looking. Ja, sie hat auch noch Gift. Sie hat kein you Gift. Ich glaube, dann gebe ich eins von den beiden. Was passiert dann? Vergiftet. Leid nachher bei Angriffswürfen und Attributswürfen. Okay. Das ist halt echt ein super schwaches Gift, was kaum was macht. Aber dann gebe ich etwas. So, dass die alle ein bisschen Gift haben. Ich muss halt einfach dran denken, diese Gifte auch einfach einzusetzen, damit die dann mal verbraucht sind. Die geben uns ja schon einen kleinen Bonus. Im besten Fall sieht man natürlich, dass man jetzt bald in einen Kampf reinkommt. Dann kann man das vorher einsetzen und muss es nicht im Kampf machen. Es macht schon Sinn, hier alles sich anzuschauen, um eventuelle Lagervorräte einzusammeln. Ich weiß nicht, wie selten die werden. Ich glaube, ich bin sowieso super... Äh, ich haushalte sehr mit meinen Heilungen und der langen Rast etc. So dass ich wahrscheinlich... Ich nehme jetzt diese ganzen fast wertlosen Sachen nicht mit dass ich wahrscheinlich eh keine Probleme bekommen werde mit Lagervorräten, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Und vielleicht kommt irgendwann mal eine Phase, wo wir ganz viele schwierige Kämpfe nacheinander haben und uns ständig über eine lange Rast voll vollständig heilen müssen. Walkzahn, alchemistische Zutat. Hatten wir das nicht schon? Elixier des Blutos. Dieser Reißzahn stinkt nach Toten Verwesung. Ein Andenken an all die Jagden des Walks. Ja, ich glaube, was macht denn dieser Elixier? Wer sich auf die Schlachtfest einlässt, erntet oft eine blutrote Belohnung. Okay. Und Feuerbernstein. Dieser Funkelstein sind die Ahnen der Flammen. Selbst alles nehmen. Uh! Granatring als Attraktion des Rings wirkt wie ein liedloses, böses Auge. Bronzerin. Dieser Bronzerin mit violetten Edelstein wurde von kundiger Hand gefertigt. Das nehmen wir natürlich. Und Bronzehalskette. Obwohl diese Halskette glänzt, riecht sie entschieden nach Rost. Werden wir natürlich mitnehmen. Lässt sich gut verkaufen, aber wenn es nicht viel wert ist, ist nicht schwer. Aber jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir nicht in die Falle hier reinlaufen. Würde das eigentlich trotzdem passieren, aber egal. Voller Eier. Wenn ich schon sehe, wie er da immer rumläuft, ey. Trank des Sprechens mit Tieren. Du verstehst bis nach der nächsten langen Rast Tiere und kannst verbal mit ihnen kommunizieren. Kopf, Noten von Heu, Moschus und Dung begrüßen deine Nase, als du die Flasche öffnest. Das brauchen wir nicht, weil wir das als Zauber haben. Das geben wir einfach irgendjemand, wird dann verkauft. Einfaches Gift, überziehe deine aktive Waffe. Ja, das ist gut. Das geben wir auch irgendwo jemanden anderes. Trank der Geschwindigkeit. Hat, will schon, gib mir Kalach. 
So, und jetzt müssen wir aufpassen. Ich laufe jetzt selber immer dahin, wo ich hin muss, damit ich das aufmachen kann, damit ich da nicht aus reinlaufe. Ah, die Bannen sind sehr gut, glaube ich. Die brauchen wir mit Sicherheit für die Schmiede. Kleiner, aber schwerer, ungehärteter Silberbann aus dem Hohen Hause Gond. Das ist schon deutlich mehr wert als so ein Bronzebann. Das Fünffache. Kaputte, gepolsterte Rüstung. Und das Suchen. 30 wert, 11. Gesteppte standard fängt einiges, aber ist ungemein verschwitzt. Ah, ich nehme das mal mit. Ah, oh, schon wieder die Bahn. Ich glaube, die Bahn, die sind geil. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, wo wir hinlaufen. Fackel ist nicht genug wert. Brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Wir haben so viel Und Müll im Inventar. Ah, ja, genau. Die Bahn sind nice. Ja, nicht hier hochklettern, das bringt uns auch gar nichts. Und dann haben wir es, oder? Ist hier noch irgendwas? Ach, wir können ja mal die... Hier müssen Licht machen, verdammt nochmal. So, und jetzt gehen wir weiter. Wir werden weiter mit Will erstmal nur gehen, damit er nicht aus Versehen... Nicht wieder jemand aus Versehen in diese... Oh, was ist denn los? Der hat auch nur die beste Wahrnehmung von allen. Bin ich doof? Was brauchen wir denn für eine riesige Wahrnehmung, damit das nicht passiert? Der, also der sieht ja fast gar nichts hier. Plus vier Wahrnehmungen. Kalach hatte, glaube ich, als sie eine Barbarin war, eine noch höhere Wahrnehmung. Ich glaube fünf, aber der ist ja auch geübt damit. Also, Fräuleins. Wäre mal cool, wenn das nicht passieren würde. Das Einzige, was wir jetzt halt machen können, ist... Äh, ich gehe jetzt erstmal hier... Nein, nein. Ach, okay, ja, macht nichts. Ja, genau, das machen wir jetzt, dass wir einfach versuchen, die Wahrnehmung mit der Wahrnehmung von den anderen das zu sehen. Hat aber nicht funktioniert, will kann es trotzdem mal knacken. Jetzt haben wir nur noch unseren Zauberer, der diese andere Falle da hinten vielleicht mal knacken kann. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht funktionieren wird. Na gut. Dann laufen wir jetzt erstmal hier lang. Aber ist so lol, oder? Wie der mit der besten Wahrnehmung einfach die Fallen nicht mitbekommt. Endlich mal wieder eine. Eins, fehlgeschlagen. Oh. Kritischer Fehlschlag. Erneut Wirbel, Inspiration einsetzen. Was passiert, wenn ich auf weitermache? Geht es dann einfach kaputt, oder? Inspiration einsetzen zweimal. Nee, ich glaube nicht. Das ist ja nicht wichtig, oder? Also ich glaube, die Falle wird jetzt nicht ausgelöst, oder? Ich probiere es mal. Nein, sie wird nicht ausgelöst. Doch, sie wird ausgelöst. Oh, was mache ich denn jetzt? Aber ich glaube, jetzt hier ist trotzdem schlichtes Gift, genau. Ach, oh, Mist. Also wäre es doch besser gewesen, oder nicht? Also es ist also gar keine schlimme Falle. Wäre also doch besser gewesen, wenn ich... Oh, Wahrnehmung wieder fehlgeschlagen. Das kann doch nicht sein, ey. Wäre also besser gewesen, wenn ich dann doch das nochmal probiert hätte. Nicht da reinlaufen. Ah, Wahrnehmung erfolgreich, sehr gut. So, ihr anderen bleibt jetzt einfach mal alle stehen, damit ja mir kein Fehler mit Kalach passiert, werde ich sie jetzt hier erstmal entlang leiten und wieder rausbringen. So. Okay. Und jetzt kann ich mit Will den Raum klären. Schöner Steinsitz, wie von einem Thron. Moment. Flasche, Weinkaraffe, ist die was wert? Eins. Lagervorräte eins, Na, dann nehmen wir die natürlich mit. Wein zweifelhafter Herkunft und erheblicher Menge. Die Flasche ist aber kein Lagervorrat, nö. Leere Trankflasche brauchen wir auch nicht. Wasserkaraffe ist die was wert? Fünf, ah, ist mir nicht genug. Kurzschwert, 16 Wert. Das eigentlich auch, brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt mitnehmen. Es ist gar nicht so viel, aber 
Ich denke mir da halt auch immer, äh, wir haben nicht so viel Gold am Anfang. Baldus Traube, sechs Lagervorräte. Dieser Balduire, dieser Baldu, Baldurier ist ein, eines Großherzog würdig, samtig und mächtig, köstlich herb im Abgang. Nehmen wir sowieso einfach nur für Lagervorräte. Okay, müssen wir jetzt aufpassen, hier kommt die ausgelöste Falle, dieses blöde Gift. Die Führung, wie hieß es? Die Führung der Zentarim. Ein Auszug aus Metatext, neuer Aufschwung von Iosefa Elgin, einer Gelehrten der Kirche von Dena, zumindest bis sie, ja, das haben wir schon gelesen. Genau das muss ich dann versuchen, mir zu merken, dass ich das schon mal gelesen habe. Nieten besetzt das Schild, wahrscheinlich auch nicht so viel wert, nehmen wir mit. Was hat denn er so am Gewicht? Ach, ah, die können aber echt viel mitnehmen. Nice. Weil er halt auch eine entsprechende Stärke besitzt. Falsche Sachen nehmen wir nicht mehr mit. Ah, lecker, lecker. Würste, Würste. Ich finde es auch geil, wie viele unterschiedliche getrocknete Wurstringe. Mit jeder Menge, ja. Wie viele unterschiedliche Sachen es da gibt zum Essen. Also halt auch einfach sehr realistisch gefällt mir. Dann können die, haben die ein bisschen Abwechslung, was die, was das Essen angeht während ihres Lagers. Die können also so richtig schlemmen, wenn sie das möchten. Warum das hier kein Lagervorrat ist, verstehe ich nicht. Die können also richtig schlemmen und sich mal gut gehen lassen und einfach mal so ein bisschen entspannen. Halsschuhe, das nehmen wir nicht mit. Die Bahn nehmen wir mit. Handtücher brauchen wir nicht. In den Vasen ist fast nie was drin. Dauert ein bisschen mit dem Looten, aber... Muss man ja auch nicht, logischerweise, wer das nicht will, macht das nicht, aber dann würde man zum Beispiel die Barren hier nicht sehen. Und ich glaube, und wir hatten auch ein paar coole Gifte. Und ich denke, und ein paar Ringe, aber die waren glaube ich nicht so wichtig. Ah, die Wasserkaraffe habe ich nicht gebraucht. Äh, ein paar coole Gifte und Rapier 65 wert. Wir hatten ein paar coole Gifte gefunden, diese, wie gesagt, die Barren werden... Ich denke, ich kann ich mir vorstellen, wichtig sein, wenn man da irgendwas sich craften lässt beim Schmied oder so. Und wenn nicht, sind die halt auch was wert. Quite empty. Genau, die Kiste ist leer. Es stehen nur zwei Vasen drin, die wir gerade gelootet haben. Boah, wir werden fast reingelaufen in die Falle. Ey. Es ist zum Glück keine schlimme Falle. Dieses einfache Gift ist zurück nur dafür, dass wir einen Malus haben auf unseren Angriff. Wir nehmen da keinen Schaden. Oh, lauf da nicht in die Falle rein, Mensch. Als ist das wert? Acht. Große Flasche untersuchen. Fünf. Dicke Glasflasche, die üblicherweise in Brauereien verwendet wird. Na, das brauchen wir auch nicht. Tja, dann haben wir es. So, jetzt dürfte auch niemand reinlaufen in die Falle. Wenn wir jetzt den Gruppenmodus wieder anmachen. Gut. Würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwas übersehen haben, weil hier echt viel steht zum Looten. Ich trink erstmal eine, einen Schluck grünen Tee. Ich bin ja gespannt, ob man auch grünen Tee hier im Spiel finden kann. Oder Schwarztee. Und ja, es hat wieder etwas gedauert, bis das hier die Texturen alle geladen hat. Dann gehen wir mal hier raus. Und draußen ist ja auch noch einiges zum Looten, weil wir da die ganzen toten Knolle haben. Das haben schon diese Anhänger Zariels für uns erledigt, glaube ich. Ich frage, abgedrängtes Bein. Ich frage mich, ob vielleicht sogar die Anhänger Zariels hier gar nicht wären, wenn wir Kalach nicht hätten. Weil, ich weiß noch nicht, vielleicht find, trifft man auch, wenn man, ich habe ja Kalach als Hauptcharakter genommen, vielleicht würde man ja Kalach erst später im Spiel treffen und nicht hier. Also es könnte ja dann sein, dass man... Ist sogar was wert. Tiefblaue Flecken erscheinen auf dem verwesenen Fleisch, wo immer du dieses Bein berührst. Uh, vielleicht würden wir das dann hier anders erleben, im Sinne von, es ist immerhin 16 wert, im Sinne von, dass wir gegen die Knolle kämpfen müssten und dafür aber die Anhänger Zarias nicht da sind, also da vorausgesetzt, man hat halt Kala nicht dabei, ich weiß es nicht, vielleicht. Eingeweide, auch das könnte man mitnehmen, wozu denn? Diese klebrigen, stinkenden Eingeweide ziehen eine ganze Wolke von Fliegen an. Ich glaube, wir können mal wieder ein bisschen rauszoomen. Besserer Überblick. Abgetrennter Fuß. 
dieser Fuß wurde grob am Knöchel abgetrennt. Also es war wirklich ein fettes Massaker am Start. Dead nose. And is that sulfur I smell? Tja, den Schwefel riecht er durch die Anhänger Zariels, die hier unterwegs waren, aber... Reisen wir der Schwertkiste. Äh, Nummer 8, die Vorstadt. Reisende, die auf dem Landweg nach Baldos Tor kommen, riechen die Stadt häufig, bevor sie sie erblicken. Das ist das sogenannte Vorstadt zu verdanken, in der sich viele der Dinge befinden, die Baldos Gates zwar zum Überleben braucht, aber lieber nicht innerhalb seiner Mauern hätte. Hier finden sich Gerbereien, Vieh- und Schlachthöfe, Salzwerke, aber auch kaum regulierte Märkte sowie Baracken und Lager der Armen. Ich bin der festen Überzeugung, dass respektable Reisende sich hier niemals länger als nötig aufhalten sollten. Ganz gleich, welche Verlockungen dort auch an unsere niederen Instinkte appellieren, zumal nach einer langen Reise. Lieber sollte man zügig und unter ständiger Beobachtung aller Wertgegenstände zu einer der Haupteingänge in die Unterstadt weiterreisen, beispielsweise zum berühmten Basiliskentor. Wenn man einen solchen Eingang durchquert hat, erst dann befindet man sich in der eigentlichen Stadt. Aha, arrogant, arrogant. Gut, die Paprika und was hier zu essen rumliegt, scheinen wir nicht mitnehmen zu können, scheinen wir auch echt ein Vergammel zu sein. Toter Knoll, ziemlich groß. Hat 28 Energie, okay. Aber ich glaube, einen Knoll hatten wir auch schon bekämpft gegen die Goblins, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das habe ich jetzt aufgehoben. Ich glaube, eine Schaufel, oder? Mienenohr. Buckel. Das war einer der Wachen. Pfeil des Eises, Kurzbogen, Lederrüstung und Pfahlminze. Das ist sogar ein Lagervorrat. Hätte ich jetzt eher als alchemistische Zutat eingeschätzt. Aus den verkohlten Sanden der Wüste Kalim erhebt sich dieses seltene, geisterhafte Juwel. Getrocknet und gemahlen rundet seine zitronige Süße nur die seltensten Gourmetspeisen. Aber ich sag ja, die können sich wirklich gut gelassen bei ihren Ra Rast. Rasten am Lagerfeuer. Ja, das nehmen wir alles für ihn mit. Und das war da mit Sicherheit eine Wache. Weiter geht's. Hatten wir das schon? Ja. Hier ist noch ein Jutesack. Ein Juter Jutesack, wie man in Berlin sagen würde. Schubkarre, was können wir denn damit machen? Kann nicht dem Inventar hinzugefügt werden. Können wir wahrscheinlich nur schmeißen. Hier in den Ohr. Milchkanne. Ja, die Kiste, wofür wir die Kiste immer nur suchen, ist es Schwachsinn, weil wir immer sehen, was drin ist. Glaube ich zumindest nicht, dass mal ein Ring drin liegt, aber dann sagt er mir das wahrscheinlich nicht, weil er behauptet ja auch hier die Kiste wäre leer, obwohl eine Vase drin ist. Quite empty. Ja. Milchkanne. Suchen. Riecht ein wenig sauer. Ist denn da. Können wir da keine Milch raus? Also wir würden sie einfach nur dem Inventar hinzufügen, wenn wir das jetzt machen würden. Will ich aber nicht. Oh, ey, hier gibt so viele Wege. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht in der Lage sein, alles zu entdecken, weil ich bestimmt irgendwas übersehe. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Wir sind jetzt hier. Hier hört dann die Karte auf. Ich glaube, deswegen gehen wir erstmal nach oben rechts weiter. Also wieder zurück über die. Hier können wir dann nochmal lang gehen. Na, wir gehen jetzt erstmal weiter hier lang. Und ihr wisst das, also das Spiel wird Jahre dauern bei mir, weil ich will mir alles anschauen. Aber ich hatte auch, wie gesagt, habe ich ein bisschen YouTube-Content angeschaut, immer darauf geachtet, dass das kein Content ist, der mich spoilert, da habe ich keinen Bock drauf, ihr wisst Bescheid. Kartoffel 4, gut, gut. Wie viel hat eine Kartoffel an Lagervorräten gegeben? 3. Äh, aber dadurch, dass ich mir halt auf YouTube solche entsprechenden Baldur Gate, Baldur's Gate spoilerfreie Videos angeschaut habe, hat er mir natürlich dann trotzdem immer irgendwelche Videos vorgeschlagen. Und da war ein Video als Name, was ich mir aber nicht angeschaut habe, und warum kann ich die ganzen Kartoffeln nicht einsammeln? Da war eines der Videonamen, äh, Orte oder Gegner, die du bei deinem ersten empty. bei deinem ersten Playthrough oder bei deinem ersten Durchspiel von Baldur's Gate mit Sicherheit nicht entdeckt hast. Ne? Also das ist einfach ein Spiel, wo es so viel Content gibt, wo es so viele Dinge zu entdecken gibt und wo es anscheinend, was ich mir auch gut vorstellen kann, weil das Gefühl habe ich jetzt selber schon, es sehr schwierig sein wird, einfach alles zu entdecken, wenn man das möchte und versucht und man mit Sicherheit Dinge übersehen wird, was habe ich schon mal mitgenommen? Was soll das? Das stapelt sich. Und deswegen, ich versuche natürlich so viel wie möglich mitzubekommen und zu sehen. Und ich denke auch nicht, dass ich das demnächst nochmal durchspielen werde, das Spiel. Ich will das einmal durchspielen, versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Und ja, falls es dann mich doch mal packen sollte, wie bei Witcher 3, das nochmal irgendwann durchzuspielen, dann ist es ja erst Jahre später. Deswegen schauen wir mal. 
Ich versuche einfach beim ersten Durchspielen so viel wie möglich zu sehen und zu erleben. Ich frage mich, warum man dieses Gerippe looten kann. Das, da kann er eigentlich nicht weiter drin sein. Ah, große Käseleib. Da bringt fünf und ein Stück aus dem Käseleib. Da bringt zwei. Nehmen wir alles mit. Käse, Wurst, Gewürze, äh, Brot, Eintöpfe, was die alles Leckeres haben. Ich glaube, das werde ich noch oft erwähnen. Gott, hier war echt ein richtiges Gemetzel am Start. Da haben wir auf jeden Fall, oder denke ich, die kleinere Gruppe vernichten müssen. Wobei, wenn die die anderen platt gemacht haben, kann natürlich sein, dass die Knolle und Goblins gegen die... Oh, abgetrennter Kopf. Aus dem schlaffen Mund läuft blutiger Schaum. Kann natürlich sein, dass die... Äh, Wachen und Goblins sich halt gegenseitig dezimiert haben und dann war es halt einfacher für die Anhänger Zariels. Höhlenloch. Hä? Und auch nicht ausgraben? Warum hast du denn die Schaufel hier? I am way too big for a hole that tiny. Oh, was kann man denn damit machen? Soll ich. Also man kann es nicht ausgraben, wie es aussieht, aber. Höhlenloch. Hm, ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen, was ich da machen soll. Gibt es einen Zauber, dass man sich in was ganz Kleines verwandeln kann und dann da reinkrabbelt? Oder. Was ist hier der Plan? Merkwürdig. Tja, das ist jetzt zum Beispiel schon ein Geheimnis, was ich jetzt nicht weiß, wie es lüften soll. Ist halt einfach jetzt so. Und ich werde jetzt natürlich nicht stundenlang rumsuchen, weil so funktioniert das Spiel nicht. Wir sind nicht in irgendeinem Point-and-Click-Adventure, wo wir dann irgendeine Lösung finden können. Toter Knoll, noch mehr. Was ist denn hier los? Wegpunkt entdeckt. Sehr gut. What? A cave in? No. That wouldn't explain the bodies. Buddeln wir mal. Holztruhe. Geil, wie viele Pfeile wir finden. Perfekt, Alter. Also, und wenn wir halt äh, nicht den Waldläufer hätten, die anderen, die haben nicht so eine hohe Genauigkeit mit ihrem Pfeil und Bogen. Deswegen will, da kann in Zukunft einfach nur noch mit speziellen Pfeilen ballern. Und ich finde das geil, dass das so gelöst ist. Und man nicht, also dass man so viele Einzelpfeile findet und man nicht direkt 20 auf einmal findet und es dann der Standardangriff ist. Aber die Pfeile sind ja auch super mächtig. Also das als Standardangriff wäre schon krass. Kommen wir hier irgendwie durch? Nee. Oder kann man hier irgendwo hinspringen? Na, ich glaube nicht. Mm -mm. Dann hier mal weiter. Ich würde sagen, altes Siegelkreis. Sehr gut. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten äh, Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cool. Tschüss.